హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్ ఐ థింక్ యూ గాట్ ద పాయింట్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ టెంపరీ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ ఎట్లా చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం డీటాంగిల్ చేయాలి నేను ఇది ప్రొఫెషనల్ వేలో చెప్పట్లేదు బట్ ఈజియెస్ట్ వేలో చెప్తున్నాను అనమాట అంటే ఇది థిన్ హెయిర్కి ఇది ఈ ప్రాసెస్ వర్క్ అవుతుంది ఈవెన్ థిక్ హెయిర్లో కూడా చేయొచ్చు బట్ థిన్ హెయిర్కి అయితే ఈ వే బెస్ట్ అనమాట సో ఫస్ట్ డీటాంగిల్ చేసిన తర్వాత సెంటర్ పార్టీషన్ తీసి రెండు పక్కల డివైడ్ చేసేద్దాం సో డివైడ్ చేసిన హెయిర్కి మనం కొంచెం కొంచెంగా టోటల్ అంతా కూడా హీట్ ప్రొటెక్షన్ మిస్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట హీట్ ప్రొటెక్షన్ మిస్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్ వల్ల వచ్చే డ్యామేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో హెయిర్కి మనం దాన్ని రిడ్యూస్ చేయగలుగుతాం అండ్ మీకు ఈ వీడియోలో అంత పర్టికులర్గా చూపించలేదు బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దాట్ మనం యూజ్ చేయాల్సినవి సెక్షన్ క్లిప్స్ అండ్ కోంబ్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తుంది ప్లాస్టిక్ లో కోంబ్ అది బ్లూ కలర్ది బట్ తర్వాత నేను బ్లాక్ కలర్ కోంబ్ యూస్ చేస్తాను టైల్ కోంబ్ అనమాట అది మెటాలిక్ కోంబ్ని యూస్ చేయాలి ప్లాస్టిక్ కోంబ్ని స్ట్రైట్నింగ్కి కానీ యూస్ చేసినట్లయితే స్ట్రైట్నింగ్ అనే కాదు ఏ థర్మల్ ట్రీట్మెంట్కి యూస్ చేసినా కూడా మీకు హెయిర్ అనేది కాలిపోతుంది అనమాట సో రెండు సెక్షన్స్ కింద తీసేసుకోండి రెండు సెక్షన్స్ కింద తీసుకున్న తరువాత మనం హీట్ ప్రొడక్షన్ మెస్ట్ని మనం కంప్లీట్గా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట చిన్న పార్ట్స్ కింద మనం హెయిర్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తీసుకున్న హెయిర్ని మనం స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోవటమే మనం చిన్న చిన్న పార్టీషన్స్ని పార్ట్స్ని మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువ హెయిర్ని ఒకేసారి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీద హెయిర్ కింద హెయిర్ ఎక్కువ హీట్ అయిపోతాయి మధ్యలో హెయిర్కి స్ట్రైట్నింగ్ అన్నది అవ్వదనమాట స్ట్రైట్ అవ్వదు మధ్యలో హెయిర్కి ఏ హీట్ తగలదు మీద హెయిర్కి కింద హెయిర్కి హీట్ ఎక్కువ తగిలేసి అవి పాడైపోతాయి అనమాట సో దానివల్ల తక్కువ తక్కువ చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ఈవెన్గా అవుతుంది టోటల్ అంతా కూడా మంచి లుక్ వస్తుంది హెయిర్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు
ఫోటో ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్ టాప్ తో నేను రూట్స్ నుంచి ఒక టూ ఇంచెస్ వరకు హెయిర్ని వదిలేసి మిగతా పార్ట్ మాత్రమే నేను స్ట్రైట్నింగ్ చేస్తున్నాను రీజన్ ఏంటంటే రూట్స్కి హీట్ తగిలినట్లయితే కనుక హెయిర్ ఊడిపోవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో క్లైంట్ యొక్క హెయిర్ ఫ్యూచర్లో డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని ఆ ఉద్దేశం దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఒక టూ ఇంచెస్ సెక్షన్ని నేను వదిలేస్తున్నాను టూ ఇంచెస్ పార్ట్ని మిగతా పార్ట్ని నేను స్ట్రైట్న్ చేస్తున్నాను అనమాట సో సేమ్ వేలో రెండో వైపు కూడా మనం కింద నుండి టోటల్ అంతా కూడా హెయిర్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటాం సో కంప్లీట్ చేసేసిన తరువాత మనం అవసరం అనుకుంటే కింద లైట్గా చిన్న ట్రిమ్ ఇచ్చినట్లయితే కనుక హెయిర్ అనీవెన్గా ఉన్నది కాస్త పోతుంది సో ఈ టెంపరీ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే అంటిల్ మనం హెయిర్కి వాటర్ తగిలించేంత వరకు కూడా ఉంటుంది వాటర్ ఎప్పుడైతే తగులుతుందో నార్మల్ టెక్స్చర్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో స్వెట్ కానీ వాటర్ కానీ తగిలినట్లయితే కనుక ఈ స్ట్రైట్నింగ్ అన్నది స్పాయిల్ అవటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు అయితే కనుక మనం దీనికి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వచ్చు అండ్ బాగా కర్లీగా ఉన్న హెయిర్కి అయితే కనుక కొంచెం ఎక్కువ హీట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లైక్ అప్ టు టూ థర్టీ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ వరకు బట్ కొంచెం స్మూత్గా సెమీ సాఫ్ట్గా ఉన్న హెయిర్స్కి మనం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి కూడా మనం రేంజ్ పెంచుకోవచ్చు అనమాట వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ అకార్డింగ్ టు ద హెయిర్ టైప్ 
హీట్ ప్రొటెక్షన్ మిస్ట్ కంపల్సరీగా యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే కనుక క్లైంట్ యొక్క హెయిర్ అనేది పాడైపోతుంది సెక్షన్ క్లిప్స్ యూస్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం టైల్ కోంబ్ వచ్చేసి మెటాలిక్దే యూస్ చేయాలి మీరు ఇంకా అవసరం బిగినర్స్ అనుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు యూస్ గ్లౌజెస్ అనమాట హీట్ నుంచి మన హ్యాండ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే గ్లౌజెస్ కూడా ఉంటాయి ఆ గ్లౌజెస్ని యూస్ చేసినట్లయితే మనకి హీట్ తాలూకా ఎఫెక్ట్ చేతులకి అంత ఎక్కువగా ఉండదు complete i point the end this is the final look i hope you found this video helpful if you like this video please like share and subscribe those who want to learn beautician clothes uh, course you can follow my channel